Continuano i disagi per i nisseni alle prese tra la carenza e la torbidità dell'acqua. Abbiamo sentito l'assessore Falci che dichiara è importante prevenire ma nessun allarmismo. Intanto eh, vi comunichiamo i turni di distribuzione idrica per domani 11 novembre. Camion dei pompieri bloccato a causa della sosta selvaggia tra Corso Umberto e Piazza Garibaldi. Ladro catanese in trasferta a Caltanissetta incastrato dalle impronte digitali. Ladri rubano camion della differenziata e muletto a Serra di Falco a tra poco. Benvenuti ad una nuova edizione di TCS News. Apriamo il nostro telegiornale parlando dei disagi che stanno vivendo in questi giorni in Isseni a causa della carenza d'acqua e a causa dell'acqua torbida. Quest'acqua che manca, che problemi vi crea? Veramente assai, perché uno ha diciamo, una famiglia, specialmente due o tre persone, più i mariti e moglie, sono cinque persone. E perciò fai, fai tre giorni, tre giorni non si può tenere l'acqua, ogni tre giorni. Specialmente qua a San Domenico stamattina è venuta dalle sei alle otto. Eh, dalle sei alle otto tu puoi svegliarti alle otto, pare un po' pesante. E allora che si fa? Quando si lava? Ma in questi giorni che c'è stata l'acqua torbida, avete comprato acqua nei supermercati per cucinare? Non ne voglio, non ne voglio io perché la depurano l'acqua io stesso. Non abbiamo acqua. <ride> Il problema è questo, dice che è inguinata l'acqua e non ne mandano. Perciò non lo so quando viene. Qualcuno diceva adesso dovremmo anche pulire le cisterne, dato che è arrivata piena di fango. Quindi a pulire le cisterne, una parola, io non ne sono mesi già... <ride> Non è che è un problema, è ormai che lo che Ma quanto costa su per giù pulire le cisterne? Ah, non, lo, non ho l'idea. Queste cose io non ho l'idea. Tu che ci vuole un coso, l'operaio adatto, che la vista svuotare tutto. Ma siccome dove lo ce l'ho io, il tetto è basso, praticamente è come faccio a essere già io? Ormai ne appelliamo per come io. Sì, questa carenza d'acqua, che disagi vi sta creando? Ma tanti problemi, per tante cose, giustamente eh, quelle anziane, per i bambini, eh, essere privi d'acqua, eh, capite che cosa significa? Ma in questi giorni che l'acqua è stata torbida, avete comprato le bottiglie d'acqua? Sì, abbiamo comprato le bottiglie d'acqua al supermercato, si va, beh, giustamente c'è pure spese di soldi. Sia per cucinare che per... Sia per cucinare, per lavare, per fare... anche per fare un edificio, giustamente bisogna usare quest'acqua giusta, comprata. Ma quando l'acqua tornerà limpida nella normalità, dovrete pulire le cisterne? Ma penso di sì, perché se no inguina all'altra pure, e penso di sì. Ora bisogna fare anche questo lavoro. E quanto costa pulire una cisterna super... Eh, per costare una, una cosa del genere almeno tra i 200 e 300 euro, perché pulitura, questo, eh, giustamente ci vorrà questa spesa pure. Però il discorso è quale che il comune ha portato la cisterna in piazza mercato. Quindi una persona anziana, specialmente anche la mia età, come fa a portare l'acqua a casa che loro l'hanno lasciata a piazza mercato? Questo è il discorso. Quindi non è che il comune ha pensato di poter anche volontariato anziane che non possono camminare a portarci l'acqua a casa. Questo non è stato possibile. È arrivata stamattina l'acqua. Certo, perché caricarsi i bidoni pesano. Certo, lei pensa che io all'alta mia mi piglio un bidone di 20 litri, sono male, che dovevo fare 500 metri. Come faccio? Questo è il discorso. Qualcuno ieri vedendo che riempiva i bidoni ha detto mi ricordo quando ero bambino l'acqua si prendeva così. Io mi ricordo che l'acqua cioè, me la portava da piazza mercato sulle spalle con la, la brocca chiamata quartare. Un po che parla. Questi sono i vecchi sistemi che sono questi. Vabbè. Ma oggi non è la prima volta qua, siamo tutti a mezzo lasciati. Chiunque va a dirigere il comune, siamo tutti senza grana, senza niente, non ho grana, nessuno. Volontaria. Poi a Monnizza non si sa come finisce questo discorso. Quando è bella l'acqua, però guarda, sai che cosa è il più buono di tutti? È l'acqua, il sole e l'aria, tre cose sono più importanti di tutte. E sentiamo adesso l'assessore Amedeo Falci che dichiara tra le altre cose, è giusto prevenire, però non creiamo allarmismo. 
Assessore, oggi è ripresa la distribuzione idrica in alcune fasce della città. Sembra che l'acqua sia arrivata limpida, quindi la situazione è rientrata nella normalità? No, ancora noi aspettiamo le analisi, le ultime analisi per vedere il livello di torbidità che presenta l'acqua. Comunque non è stato un problema batteriologico, era un problema di carattere minerale. Quindi c'erano particelle di sabbia, terriccio in sospensione che la rendono torbida. Per cui per uso alimentare è sempre sconsigliabile usarla. I nisseni lamentano il fatto che in questi giorni hanno dovuto comprare acqua al supermercato anche per lavarsi i denti o per cucinare, inoltre adesso gli costerà parecchio far pulire le cisterne dal fango. E il sindaco pensa di, di intervenire con Caltacqua, di chiedere i danni? Ma sicuramente ora procederemo noi ad un'azione contro, contro Caltacqua perché ha determinato il danno, però io personalmente io dico non voglio influenzare nessuno, io l'ho usata eh, non per bere ma l'ho usata per, per lavarmi e per tutto il resto, per cucinare quando si tratta di problemi di particelle in sospensione sì, i rischi ci sono chiaramente quindi è opportuno, non si possono dare dei nulla ossa proprio a prenderlo ognuno si assume le proprie responsabilità. Gli enti devono avere sempre un atteggiamento di prevenzione. Per cui... Però forse alle volte dalla prevenzione si passa all'allarmismo. Ma questo capita spesso, ma oggi è il fenomeno è questo, con tutti i mass media, Facebook, Facebook ha dato a tutti l'opportunità di scrivere, quindi lanciare un allarme non ci vuole niente. Bisogna guardare invece i bollettini dell'ASP, le analisi chimiche per, le pronunci per pronunciarsi. Eh, creare un allarme oggi è semplicissimo. Per quanto riguarda i disagi che ci sono stati nelle scuole, negli asili, lei ha detto ci, a, ci muoveremo perché se dovesse verificarsi una nuova emergenza sappiamo come intervenire. Abbiamo valutato qui con l'ufficio tecnico, sì, dobbiamo, siccome questi allarmi sono piuttosto frequenti, noi dobbiamo essere in condizione di mettere a disposizione della gente anche cisterne, cisterne d'acqua e un numero eh, sufficiente, perché accadono diciamo, spesso queste cose. Turni di distribuzione idrica per Caltanissetta e San Cataldo di domani 11 novembre. Caltacqua comunica i turni di distribuzione idrica per domani, mercoledì 11 novembre. Caltanissetta, zona balate, ospedale e carcere. San Cataldo, Pizzo Carano Alto, via Aurora. Caltacqua inoltre informa che domani mattina fino alle ore 13 sarà messa a disposizione degli abitanti di Santa Barbara un autobotte di acqua potabile. Succede spesso con le ambulanze, questa mattina lo abbiamo notato con il camion dei pompieri, rimasto bloccato a causa della sosta selvaggia. Lo vedete cosa accade in Corso Umberto e in Piazza Garibaldi a causa anche della sosta selvaggia? Il mezzo dei vigili del fuoco non riusciva a passare. Adesso ci chiediamo se c'è qualche emergenza e il mezzo arriva in ritardo a causa di queste auto posteggiate male. Cosa accade? Di chi è la responsabilità? Ennesimo ladro in trasferta a Caltanissetta incastrato dalle impronte digitali. Ennesimo ladruncolo in trasferta a Caltanissetta lascia le impronte sulla scena del crimine e la polizia risale a lui nel giro di pochi mesi. Nei guai è finito un 59enne di Catania al quale la squadra mobile di Caltanissetta guidata dal vicequestore aggiunto Marzia Giustolisi ha contestato un furto messo a segno lo scorso marzo in un'abitazione di via Filippo Turati. Gli investigatori della sezione antirapina della mobile, in collaborazione con gli specialisti della polizia scientifica, ha avviato da tempo le indagini, mirate a scoprire gli autori di alcuni furti in abitazione commessi nel capoluogo e nell'Interland. Secondo gli inquirenti, il catanese, dopo aver forzato la serratura della porta d'ingresso, ha fatto irruzione nell'appartamento dove, dopo aver rovistato tutte le camere ed essersi impossessato di 150 euro in contanti, preziosi e gioielli, è riuscito a far perdere le sue tracce. 
Prezioso è stato il sopralluogo della polizia scientifica che ha repertato alcune impronte digitali, successivamente elaborate per identificare gli autori del furto. Le comparazioni delle impronte seguite dalla polizia scientifica hanno dato esito positivo, in quanto sono state associate al catanese che ha diversi precedenti penali proprio per furti in casa. Una specialità per l'uomo che ha già collezionato una serie di indagini e condanne per aver svaliggiato appartamenti. Ma la polizia sta indagando per accertare se l'uomo abbia contato su altri complici durante il furto e scoprire il canale del ricettatore al quale sia stata piazzata la refurtiva. E a Serra di Falco i ladri rubano un camion della differenziata e un muletto. Ladri all'assalto del centro comunale di raccolta dei rifiuti di Serra di Falco. Un colpo studiato a tavolino, quello messo a segno stanotte nella struttura di Contrada Santa Lucia, dove sono stati portati via i costosi mezzi del lato ambiente stimati per centinaia di migliaia di euro. In particolare la banda, chiaro che ad agire siano state più persone, ha trafugato un muletto utilizzato per la movimentazione a terra dei bancali e un mezzo pesante impiegato per la raccolta differenziata dell'ambito territoriale, un Iveco Magirus scarrabile dal costo di circa 180 mila euro. I ladri, prima di impossessarsi dei veicoli, hanno fatto irruzione negli uffici dove erano custodite le chiavi del camion, infrangendo una vetrata. Quindi hanno scaricato a terra gli attrezzi e i rifiuti differenziati che si trovavano nel cassone, in particolare plastica, e sono fuggiti portando con sé anche il muletto. Per caricare il muletto sul cassone dell'Iveco, i ladri hanno utilizzato le sponde del cassone di un altro camion, fissandole con dei mattoni sradicati dal pavimento. Insomma, un colpo pianificato in ogni dettaglio e sul quale adesso indagano i carabinieri della stazione di Serra di Falco, allertati stamattina dai dipendenti del CCR alla riapertura della struttura. E in vista del Natale, la Croce Rossa italiana promuove per sabato 14 novembre la raccolta di alimenti a Caltanissetta davanti ai supermercati. Sabato 14 novembre si terrà a Caltanissetta, a cura della Croce Rossa italiana, un'iniziativa solidale alla raccolta alimentare. La stessa è promossa in collaborazione con importanti catene di supermercati e di ipermercati presenti sul territorio, con lo scopo di fornire un aiuto concreto alle famiglie disagiate. Ricordiamo che c'è una crescente richiesta di interi nuclei familiari, costretti talvolta a vivere anche sotto la soglia della povertà. Si tratta di alimenti di facile conservazione come pasta, zucchero, tonno, legumi e pelati. I volontari della Croce Rossa di Caltanissetta allestiranno un punto di raccolta di alimenti presso i supermercati che hanno aderito all'iniziativa. Con questa iniziativa si vuole trasmettere l'idea della solidarietà, soprattutto con l'avvicinarsi delle festività natalizie. E adesso parliamo di salute. Consumare troppe bevande zuccherate fa ingrassare. Due studi USA offrono alcune delle prove più forti sul legame tra il consumo di bevande zuccherate e l'aumento di peso. I risultati costituiscono un forte stimolo per sviluppare raccomandazioni e decisioni per limitare il consumo di bevande zuccherate. I ricercatori hanno scoperto che chi beve un gran numero di bevande zuccherate ha un maggior rischio di diventare extra large. Uno degli studi ha coinvolti 224 adolescenti americani in sovrappeso e obesi che consumano bevande zuccherate. La ricerca ha evidenziato che optando solo per l'acqua o per le bibite non caloriche si registra una diminuzione del peso. Bere bevande zuccherate contribuisce all'aumento di peso. La questione è come questi risultati possono aiutare a informare il pubblico, soprattutto attraverso i cambiamenti delle scelte politiche, come già è stato fatto per la lotta al fumo. Prima di questi studi non c'erano prove sufficienti per asserire che la riduzione di bevande zuccherate potesse incidere sul peso. E anche per oggi abbiamo concluso, vi lascio la rubrica salute e benessere che oggi vi parlerà di psicologia. Si crede alle notizie false perché si è distratti. Grazie per l'ascolto e appuntamento alla prossima edizione. La disinformazione è difficile da battere perché la riflessione su fatti e notizie richiede risorse motivazionali e cognitive, mentre accettare il messaggio come vero è più facile. A stabilirlo è una ricerca dello University of Western Australia. Molte persone sono convinte che i vaccini psichiatrici causano l'autismo. Questo esempio nasce perché pensare alla plausibilità e alla veridicità di una notizia è cognitivamente più difficile, molto più difficile che accettare passivamente la notizia come vera. Inoltre, se l'argomento non è molto importante o conosciuto, è più probabile che che la disinformazione prenda piede. A livello individuale la disinformazione come i timori ingiustificati sui vaccini o la fiducia cieca nella medicina alternativa può procurare danni.